。俄志愿军占领比尔格罗德五十平方公里区域，将建立安全区，同俄军对抗。俄战略轰炸机基地遇袭，乌军无人机仅一周袭击九家俄罗斯炼油厂，造成的破坏甚至让俄潜艇都装上了反无人机应对龙。欧洲对乌克兰的各种援助正在增加并加速，并提议用俄冻结资产进行援助。俄拟建两个新集团军进行对抗。下面请看详细报道。乌军此前成立的远程打击联盟、训练联盟正持续发挥作用。3月19日晚间，俄罗斯本土库尔斯克遭到乌军 S 2 0 0导弹的打击，造成多地区停电。紧接着第二天，另一处与乌克兰接壤地区比尔格罗德遭到第七天的连续火炮、无人机以及俄罗斯志愿军部队的攻击，其中包括俄罗斯自由军团、俄罗斯志愿军团、西伯利亚营、哥萨克营、车臣志愿营等在内的众多抗俄组织，都已朝着比尔格罗德推进。据悉，目前已经占领了至少50平方公里的区域。这比俄军在阿夫迪夫卡要快多了，甚至比尔格罗德州长维亚切斯拉夫·格拉德科夫还对外宣布，与乌克兰接壤的地区将提前进入假期，并划出七个限制进入的定居点，有超七千名居民被疏散到其他地区。这打了一个星期，俄军吹嘘的大捷并没有出现，反倒是俄志愿军部队越打越大，甚至打得让俄军民开始撤离。看样子，在俄本土建立安全区越来越值得期待了。值得注意的是，在针对俄本土作战的行动中，乌军和俄志愿军的无人机和远程火炮屡立战功，击落31枚俄导弹。据乌克兰国防部报道，俄军21日针对基辅实施了大范围空袭，连续发射了一枚伊斯坎德尔 M、一枚匕首以及29枚 K H 幺零幺 K H 五五五，共31枚导弹。不过，尽数被乌军击落。有乌克兰媒体指出。单单这三十亿枚飞弹，就让俄罗斯至少损失了三点九亿美元。其中，伊斯坎德尔 M 的造价为三百万美元，匕首导弹为一千万美元或更多 ，K H 幺零幺则为一千三百万美。二十九枚总成本就是三点七七亿美元。误开发国产海马斯弹药。据《自由时报》的报道，乌克兰正在开发海马斯使用的精准弹药。而此前开发的射程达六百公里以上的远程导弹，据悉已经完成。此外，乌克兰总理什米哈尔在一月份一场政府会议上表示，乌克兰二零二三年的军火产量已经翻了三倍，预计今年将增加六倍。飞行表演队解散。随着美国联邦国会开始同意逐步退役时攻击机队，这款经典攻击机也逐渐走向服役终点。美国空军所属的十 C 飞行表演队也在近日正式公布，将在今年年底解散。呼吁粉丝不要错过今年表演队在全美各地的演出。同样退役还有瑞士的 F 5 E F 战机，瑞士国防部希望在2027年底前停止使用这类战机。据悉，美国海军陆战队已于15日派遣了一架 KC 1 3 0 J 至瑞士 M 基地。接收了一架退役的 F 5战机，这架战机是2020年向美国出售 F 5合约中的第一架。受此影响，瑞士巡逻兵特技飞行表演队目前的表演样式也将终结，未来或将更换战机，或彻底解散。3月20日凌晨，乌军无人机袭击了比尔格罗德和萨拉托夫地区。其中，位于萨拉托夫地区恩格斯市的俄空军基地受到了重点关照，因为这个俄空军基地部署了图幺六零和图九五 MS 这些可用于对乌克兰进行大规模导弹袭击的轰炸机。尽管萨拉托夫地区的负责人对外宣布，两架来袭的乌军无人机被防空系统摧毁，并未造成任何破坏或人员伤亡，但有当地居民称，至少听到四声爆炸声，且均发生在俄空军基地附近。虽然袭击结果俄方有意隐瞒、秘而不发，但乌克兰国防情报局表示，其制造的 LIU T Y I 无人机表现良好，针对俄罗斯恩格斯空军基地的打击将继续下去，直至将其摧毁，实现非军事化。此外，近一周时间，乌军和俄志愿军通过无人机等装备，还连续打击了至少九家俄罗斯炼油厂，致使俄罗斯每天有多达九十万桶的炼油能力被削减。
不仅维修需要数周甚至数月的时间，同时还会让俄罗斯不得不增加出口更多的石油，来避免引发的连锁反应。但这将造成俄罗斯巨大的经济损失，其行动的成功不容小觑。而且，随着时间推移和乌克兰无人机持续袭击，俄罗斯面临的问题越来越大。可能有人要问了：俄本土的防御就这么差吗？数万俄军部队居然拦不住一两千人的俄志愿军等组织和乌军无人机的进攻吗？其实，三个俄边境州部队挡不住俄志愿军和乌军无人机的进攻，主要是因为专业部队口。在俄三个边境州，大约有45个人手不足的应急作战单位，包含了 3.5 万士兵、2 0 0多辆坦克、大约600辆的装甲战车以及超800门的火炮系统。这些俄部队只擅长向乌境内发动炮击。并不适合直接对抗的高烈度作战。其次，是因为人手不足。四十五个营级单位控制长达七百五十公里的边境线，相当于一个营级单位就要控制十六点六公里的边境。这比一个满员的俄营级单位要求控制的战线都要长四倍，更别说因调往前线的这些残编制单位了。最后，就是乌军和俄志愿军的无人机技术太强了，加上俄军防空系统无法布满整个俄罗斯，存在许多防空漏洞。这些专业部队口的边境俄部队自然就挡不住每天三十到六十架的乌军无人机袭击，而且这样的规模还未达到顶峰。要知道，乌军今年预计将生产两百万架无人机，二零二四年前两个月就已经生产了二十万架，其中这类能打击到俄本土目标的远程无人机就足足有三千架。由此可见，针对俄本土的打击今后将更加猛烈，或达到万架。乌军无人机越来越厉害了。造成的破坏，甚至还让俄军潜艇装上了反无人机栅栏。据战区报道，俄海军的德尔塔四级核弹道导弹潜艇“图拉号”在其指挥塔顶部安装上了反无人机的应对笼。该舰艇排水量约为 1.55 万吨，最多可装载16枚 R9RMU 潜射弹道导弹，隶属俄海军北方舰队。最近一次曝光是在俄罗斯最北部的摩尔曼斯克地区，在加耶沃进行停靠。从视频中，我们明显看到德尔塔四级图拉号和阿库拉三级野猪号分立两侧，它们的顶部有明显区别，前者有格栅，后者没有。潜艇安装反应笼真的有用吗？我们都知道，俄军装甲部队在乌克兰战场上因为经常被乌军无人机点名，于是就附加了反无人机顶部装甲。用以防御 FPA 和商用化无人机，且已成为俄军装甲的标配。当然，乌军装甲车辆甚至远在中东的以色列国防军坦克和装甲车辆都安装有龙式反无人机装甲。可战车毕竟在前线战场，而图拉号停靠的摩尔曼斯克地区甲级耶沃，距离俄乌前线超 1,600 多公里，航程最远的乌军无人机也无法触及该地区。即便是俄志愿军等组织，也距离此地有数百公里，也够不到。难道是在未雨绸缪，防御其他不明无人机？另外，在战区的分析里，虽然也不清楚安装反应笼潜艇的下水情况，但火力军认为，图拉号安装的反应笼应该是可拆卸的，下水时拆了，上浮停靠时再装上，既不影响水下隐身，也能对无人机的打击存在一定的防御能力。毕竟，停靠潜艇可是名副其实高价值目标。若是用几百美元的无人机对数十上百亿美元的潜艇造成损伤，简直是最成功的打击行动。而且潜艇属于精密仪器，且在水面上的机动能力有限，极易受到水面舰艇和无人机的攻击。一旦被命中，对潜艇而言就是灾难性的打击。特别是 FPV 这种具有高度机动性的无人机，因为其已经在俄乌战场上证明了，他们能够通过敞开的舱口进入装甲车内部，或通过门窗等开口进入建筑物内部。投掷简易炸弹，甚至是一些带有龙式设计的装甲车辆都没能逃过 FPV 的打击。若是潜艇被 FPV 入侵，那将是致命的。总之，关于图拉号指挥塔上的防无人机反应笼，虽然不知道实际作用如何，但明显就是被乌军无人机打怕了才做出的预防措施。甚至，俄国防部长绍伊古在近期访问了黑海舰队时，还呼吁要对乌军无人机和水面舰艇进行更多和更好的防御准备。针对无人机打击，俄乌双方都有自己的打击和防御措施，如乌军的六连装 AK、俄军的防空导弹等。而近期，法国军队在巡视红海时，提供了一种既经济又高效的击落无人机方法。据 X 平台3月20日公布的视频和贴文显示，一架法国海军直升机在红海南部巡逻时，在驱逐舰的引导下，用机枪扫落了一架胡塞无人机。
是多国盟军击落胡塞无人机的最新手段。虽然法国和欧盟都被透露是哪星直升机进行了击落，但大部分人都觉得是 NH 9 0与阿基坦级护卫舰与提康德罗加巡洋舰的组合，或 AS 5 6 5与阿基坦级护卫舰的组合。但无论怎样，用直升机的机枪火力击落无人机，可能是多国盟军近几个月来最便宜的交战方式了。好了，我们还是说回俄乌战场，来看看战场最新消息。据乌克兰国防部的信息显示， 2 0 2 1号连续两天单天伤亡人数低于一千，在焦点的阿夫迪夫卡地区，乌军反击持续进行，相继夺回了阿尔利夫卡和托南克的西部地区。而俄军方面，或许是因为大选结束的影响，俄军对该地区进行了猛烈攻击。不过，进攻模式仍旧采用的是无炮火和装甲掩护的人海中锋，导致俄军因伤亡过大而被迫休战。在赫尔松、巴赫穆特、扎波罗热等地，俄军继续向克林基、伊万尼夫斯克以及维尔伯维西北方向推进，但军备驻守的乌军击退，战线并没有多大的变化。接下来是战场外消息：二月份以来，法国总统马克龙在多个场合表达了对乌克兰的支持，甚至敦促盟友不要成为懦夫。其不仅呼吁增加对乌援助，还罕见提出了出兵乌克兰、帮助乌克兰训练士兵、守卫边界等建议，从而引发多方关注，并且得到了北约、欧盟至少八个国家认同。现在，对于出兵援乌建议有了新消息，法国出兵可能要成为现实。据法新社三月十九日报道，法国陆军参谋长皮埃尔·席尔表示，为了防御入侵和捍卫利益。法国军队已为最艰难的行动做好准备，其军队可以在30天内派遣2万名士兵，并具备指挥多达6万名法军和盟军士兵的能力。但该消息却被俄罗斯情报局长基尔盖·纳雷什金曲解。他称，法国已准备向乌克兰派遣一支2000人的军事特遣队，这将成为俄军的合法目标。同时，他还称，已有一些法国军人以雇佣兵等形式在乌克兰同俄军作战，并出现伤亡。据说，法国总统马克龙正在试图推迟承认有法国士兵在乌克兰死亡的事情，避免引发国民中的抗议。不过，该言论在十九日就遭到了法国国防部的否认，并称该消息是俄罗斯大规模系统性发动虚假宣传的一环。紧接着，俄外交部发言人扎哈罗娃又反讽法国当局是要再次抛弃自己的公民了吗？虽然双方争论不休，但不可否认，马克龙已成为抗俄领导人之一。法国军队近期也与俄军在黑海空发生了数次摩擦。即便乌克兰并未提出派兵的请求，但已有不少人开始讨论法国出兵驻乌克兰守边界，以此释放更多乌军士兵去前线作战的可能性。由此可见，马克龙可能是要来真的。后续如何，我们拭目以待。3月19日，乌克兰防务联络小组第二十次会议成功在德国拉姆施泰因空军基地召开，宣布了多个援乌联盟成立。本次召开会议的主要议题是集中解决乌军击破的弹药、防空 F 1 6无人机以及援乌联盟持续援助等问题。据悉，在此次会议结束后，即便没有后续美国援助，但仍会有至少十个援乌联盟继续工作，不会让乌克兰输掉战争。可见，欧盟大部分成员国已经达成共识，将加速向乌克兰提供援助，战场局势即将发生大变化。具体援助信息，据路透社3月19日报道。美国方面，其国防部长劳埃德·奥斯汀表示，乌克兰的生存面临危险，将下定决心继续提供美国的援助和弹药。3月20日，乌克兰国防部发文表示，立陶宛已拨款 3,500 万欧元，将在捷克倡议范围内为乌克兰采购弹药。21日，荷兰也正为援乌的 F 1 6购买价值超过 1.5 亿欧元的弹药，同时援助超2亿欧元，为乌克兰购买 S R 无人机。此外，科索沃、比利时、意大利、德国等国也开启了新一轮军事援助，其中德国援助的5亿欧元包括了参与捷克倡议的18万枚155毫米炮弹、新订购的10万枚155毫米炮弹，以及自己仓库中的1万枚155毫米炮弹、100辆装甲步兵车以及100辆运输车。欧盟外交与安全政策高级代表格塞普·博雷尔则表示，他将向欧盟提议使用俄罗斯在欧洲冻结资产 90% 的收入。通过欧洲和平基金为乌克兰购买武器，并将剩余的百分之十转入欧盟预算，以便用于增强乌克兰国防工业的潜力。一招釜底抽薪，恐怕会直接暗死俄罗斯。毕竟，按照计算，到二零二七年时，俄罗斯冻结资金可产生的税后利润将达到一百二十到二百亿欧元。
，而这笔资金将全部用于支援乌克兰。同时，欧盟也已准备好了另一项立法提案，内容是从七月开始，让乌克兰从冻结的俄罗斯主权资产中获利，用上这笔资金。以上种种迹象都表明，欧洲对乌克兰的各种援助正在增加并加速。乌克兰从四月份开始将有足够的火炮弹药对抗俄罗斯。还会有更多的防空导弹，更多的无人机，甚至在六月之后将拥有 F 1 6战机。据俄罗斯国防部二零二三年成果汇编显示，去年俄罗斯武装力量组建了两个新的集团军、一个航空军以及五十个兵团部队，并按照普京的命令，要将俄罗斯武装力量的总兵力增至一百三十二万人。今年三月二十日，俄国防部长绍伊古表示。俄罗斯武装力量将继续增加，要在去年组建的集团军基础上继续扩编。你在今年年底前组建两个集团军、十四个师和十六个旅，来应对未来更加复杂的局势。但这同样意味着俄罗斯接下来会继续动员来增加军队人数。据悉，目前俄军已组建了俄陆军一个师、一个摩步师、第聂伯河舰队以及该舰队的一个和尚快艇支队，来尽可能去填补前线不断被消耗的力量。不过，结合原无情况来看，俄乌双方都在想尽办法恢复力量。不过，相比于只知道增加人数的俄罗斯，乌方有了欧盟、北约的大力支持，加上冻结俄资产转给乌克兰，火力军甚至感觉俄军拟建的集团军到了战场，会不会都拿的是烧火棍呢？好了，这期视频到这儿就结束了。对于乌军明显好转的情况，大家还有哪些补充？可以在视频下方留言评论，大家一起讨论。我是火力军，下期见。